Kuusamon kevät hanget vetävät puoleensa. Näihin aikoihin alueella viettää aikansa myös Juha Kankkunen, jonka ajokoulu on toiminut täällä jo 14 vuoden ajan. Mutta syy, miksi tulimme vartavasti Kuusamoon, oli tietenkin se, että rallin nelinkertainen maailmanmestari täytti kunnioitettavat 60 vuotta. Täällä, tää onko täällä makkaraa ja takka tulla? Takka tulta, joo. Savusta päätellen, niin täällä on takka loimua. Kyllä sitä voi Juha aina luottaa. Makkarat oli täällä niinku ajallaan. Kiitoksia. Pitää. No. Kivahan tänne oli taas tulla. Siitä on aikaa, kun viimeksi ollaan teknomipuitteissa no. oltu. Me oltiin silloin 2013. Me oltiin siellä eri järvellä. 13. Joo. Jotain sellaista. Ja nyt sulla on täällä tilukset nyt vähän eri kulmalla. On joo. Kuusi vuotta on nyt oltu tässä. Tämä hetki oli kuitenkin varsin ainutlaatuinen. Markku ja Juha samaan aikaan tentattavana. Milloinkohan herrat ovat sitten ensi kertaa tavanneet? Varmaan Juha oli katsomassa Hyväskylä, kun no, mä ajoin jo. Joo. Joo. Ja sä aloitit 79 vai? 79 ajoin niin. ensimmäisenä. Ja mä olin jo ajanut silloin 10 vuotta. Joo, sä olit ajanut joo. Mä olin jo vanha Et herra. enemmän ruvettiin tunteen silloin, kun mä Toyotalle menin. Kun oltiin kuitenkin joo, sit joo. niinku tallikuskeja. Kyllä. Mut kyllä mä sut muistan ihan pikkupojasta asti, kun on no, ollut katsomaan. Et kova äijä oli. Kova oli mennä. Oli, oli. <laughs> <laughs> kyllä, me ollaan Juhan kanssa vietetty monta... Monta hienoa hetkeä ja maarvosta Juhan todella saavutukset ja myös kaverina, että laukaan keisari. Niin. Se on siinä. <laughs> niin siis 79, se oli sun eka... Eka Jyväskylä. Eka Jyväskylä. Markku voitti ja sä olit 14, se ihan väärin. 79, muista. silloin voiti vai? Joo, Joo. et sä muista? Millä? Mira Fiori. Mira. Mm. Joo, joo, joo. No vuoden 1986 Markku muistaa varmasti. B-ryhmän superautojen viimeisenä vuotena suomalaiskuskit olivat huimassa lyönnissä. Henri Toivosen kuolema Korsikan rallissa vetää kaksikon vieläkin mietteliäksi. Niin. Mä aeroteltiin aika paljonkin sen kanssa. Niin sä olit muuten Henkan kanssa paljon. Mä Henkan kanssa Vaikka mä olin tallikaveri, niin mä, tallikaveri, niin mä en niin ajanut ikinä. Paljon. Mä jonkun yön ajoin, mutta Joo. Juha oli paljon. Mä olin paljon kyllä. Henkan Henkin. vieressä Henkka, niin. Henkka oli taas Juha vieressä. Kyllä. Kova äijä. Oli, kyllä kova ajo. Kyllä. Korsikan ralli oli todellinen haaste kuljettajille. Vuoristotiet olivat vaarallisia ja 80-luvulla kisa oli usein kauden pisin pikataivan ralli. Tämä on todella älytön kilpailu. Siis. Me ollaan nyt taittu yli neljä tuntia pikataipaleita, eli, eli Jyväskylä on suurelta periaatteessa tänään. Et, et tämmöisen modernin autolla niin mun mielestä ei tämmöistä kilpailua voi ajaa. Mä voitin Korsikan kaksi kertaa, mä olin melkein 13 tuntia pätkillä. Niin nyt kun kaverit tulee maaliin Jyväskyläksi, ne on kolme tuntia 20 minuuttia, ne on aivan loppu. Me oltiin ajettu ajatso Korsika, ja se oli kuusi tuntia silloin kun Henkka lähti. Ja se oli kuuden tunnin leki. Ja niitä teitä hei. Niin. Sata metri on suur pisi suoraan. No, siellä on vähän leputin käsiä. Joo. Niin. Ja meillä ei ollut ohjaustehosta ja niin 037, joo. Ei siinä ollut ollenkaan. No. Silloin oli äijät rautaa. Kyllä. Kovaa, täällä mennään nyt. Ehkä tää on niin monta kovaa kuskia autoa, että tota... Mä uskon, että on kovin vauhti suhteessakin, mitä on koskaan ennen ollut. Oon, niin, ja kato autot repii niin helvetistä, että mulla on tämmöiset turbot. Se vie jo niin paljon henkistä voimaa, kun sä joutuu kukaan pumppaa kaasua noissa purveissa. Ennen se menit vaan tasakaasulla hana auki, nyt se täällä on koko ajan paineita. Niin mun mielestä täällä on erittäin kovalla toi fyysinen ja henkinen puoli. Taistelun vuoden 1986 MM-tittelistä käytiin Markun ja Juhan kesken. Kausi sai kuitenkin eriskummallisen päätöksen, kun San Remossa sääntörikkomuksen takia hylätyt peukeutit todettiin kauden päätyttyä kansainvälisen autoliitto Fian toimesta kuitenkin syyttömiksi. Ja näin kymmenen päivää MM-kultaa juhlinut Lanssia kuski Markku Aleen sai luovuttaa tittelin Juhalle ja peukeuttiimille. Fian hommiahan se oli. Ne ei sitten totesi meidän auton laittamaksi, mutta sitten se ei meidän suunnalta, mm. Lanssien suunnalta ja sitten tota, jos Juha ja, tai Peukeutit olisi ollut mukana ja me oltaisi oltu kaikki, niin asetelma olisi ollut ihan eri loppuvuoteen niin, nähden. No, niin. Että kukaan ei tiedä, miten olisi käynyt, mutta se on historiaa, se ja, on historiaa ja ne on hyvissä kirjoissa. Mm. Niistä puhutaan vieläkin. Tehokkaiden B-ryhmäläisten aikakausi päättyi ja MM-sarja 1987 käynnistettiin vakioautoja muistuttavalla A-sarjan kalustolla. Juha liittyi Markun tallikaveriksi Lanssia-tiimiin ja nappasi maailmanmestaruuden toistamiseen. Uudet autot eivät kaksikkoa säväyttäneet. 
Kyllä mä muistan, kun mä ekaa testi ajoin, niin mä että nyt tuli pitkä vuosi. Joo, <laughs> Ei ne mennyt mihinkään. Joo, ne mä muistan, ja sama, lähdettiin olopusrallissa suoraan Joo. testeihin Ivaloon. Niin. Yhdellä kädellä mä vedin Deltaa, Lanssi ja Deltaa-ryhmää siellä lumitietä. Kun mä olisin tullut jollain B-ryhmällä, niin mulla olisi ollut pupilit ikkunassa ja kaikki tiedät sen. <laughs> Yhdellä kädellä annoin Joo. tulla ja täysillä. Et tuntui vaan, että tämä on näin helppoa, että ei tässä ole enää mitään järkeä. Vanha B-ryhmä, niin olihan se mieletön ajan. No oli. Oli, oli. Kyllä voimaa niin, oli hienosti. Oli. Ja siellä voi ajaa niin kuin kaasulla. Joo. Siinä ei ollut paljon high techia. Ei ollut. Kässärikin oli kainalausvälillä, kun ei ollut mitään voimaa. Kyllä niitä piti ihan ajaa. Ihan ajamalla vedettiin, että tota noin ja... Ja voimaa oli niin paljon, että ei voinut kaikkia käyttää, ei renkaat riittänyt. Sun piti vähän niin kuin myös taktikoida Totta ja kai. vähän miettiä sitä hommaa, että ei vaan... Eikä niin... ollut jarru. Ei, ei ollut, jarrutkin oli huono no. niin suhteessa, suhteessa kuitenkin. Jos B-ryhmän vuosista saa jutun juurta vaikka loppuvuodeksi, niin yhtä lailla tarinaa löytyy rallien kuninkaasta Jyväskylän suurajosta, jonka Markku voitti kuusi kertaa ja Juha kolmesta. Onhan se kotimaan kisa aina. Se on aina kotimaan kisa. Niin. Hypyt tekee varmaan se ja hiakkaa, että ajetaan noin järjettömän kovaa. Jyväskylä on Jyväskylä. Jyväskylä on aina Jyväskylä, se on sanottava just. Mutta silti, että onhan Monaco aina niin kuin... Jos sä voitat Monaco niin. ja sä oot voittanut Keniaa, mitä mä en ole kumpaakaan joo. voittanut ikinä. Joo. Oot sä Monaco ikinä voittanut? Ei. Joo. Niin onhan Monaco noista no. kovin voittona, jos mietitään. Onhan se. Sitten, maailma tuntee Monte Carlo, Grand Prix ja Rallin. No. Uran ensimmäisen MM-osakilpailun voiton arvo on noussut vuosien saatossa. Juhan täyttymyksen hetki oli Safari Rallissa 1985. Markun ensimmäinen voitto tuli Portugalissa 1975 tällä legendaarisella Fiat 124 Abartilla. Mikä varmaan Juhalla ja niin kuin meikäläisen niin aina ensimmäinen emmen voitto, oh. kun sä tajut, että sä voitat emmen, niin Kyllä. sen jälkeen sulla on niin kuin helpompi voittaa. Siihen asti se on Näin. vaikeeta. Niin on. Se eka voitto ja sitten sen jälkeen sä tiedät, että hei, mä voin voittaa, niin sä saat niin. semmoisen puustin siinä. Niin kuin Portugalissa mä tajusin, että hei mä voitin tämän. Joo. Niin sitten Jyväskylä lähettiin niin ahneena, että ei mitään rajaa. Sitten sä tiesit, että taivas on rajana. Näin meni alkuilta rattoisasti Juhan kuusikymppisiä kevyesti juhlien. Juha juhlitaan vielä ensi kesänä Nesten rallissa, kun mestari ajaa Tommi Mäkiseltä saamaansa Toyota Jaris VRC-autoa Harjun molemmilla erikoiskokeilla. Mutta mitä Juhalla on meidän varalle ensi viikoksi? Käykö nyt tätä sähköautoa kerran koittamaan? Sähköauto? Niin. Mutta nyt tää on sitten Niin, tällä ei voi ihan täräyttää. Tää ei ole mikään 0,37.